Across large areas in the Baltic Sea region, excess water in the forest landscape hampers tree growth. Over the years, considerable areas have been ditched, especially in Finland, where five million hectares have been ditched. In some cases, the ditches need maintenance in order to restore their original functions. Ditch cleaning may potentially have a large impact on the receiving waters, in particular by increasing sediment and nutrient exports. In this film, we meet with experts on ditch maintenance from Finland and Sweden, who discuss when ditch cleaning is a suitable measure, and secondly, what the available countermeasures are to avoid sediment transport. The most important question when planning a ditch cleaning operation is, will the operation have a beneficial effect on tree growth and forest production? If that is not the case, ditch cleaning can't be justified. The WAMBAF flowchart and the mobile ditch app are useful tools to help assess the suitability of the forest operation. We will be exemplifying this point by looking at two quite contrasting sites. One is a highly productive newly harvested peatland site in Sweden, and another, which is a less productive, recently thinned forest site in Finland. We start in Sweden and meet with Ulf and Karin along a ditchway at the newly harvested site. Norway spruce was planted about 50 years ago. Nu ser du här att det är ganska mycket vatten i de här dikerna. Ja, absolut. Och grundvattennivån står ganska högt i det här området och det det är stor skillnad jämfört med när skogen stod här. En en ungefär 50-årig granskog som avverkades tidigare i höst här. Och då hade vi en grundvattennivå som var under metern så att det var helt torrt i dikerna. Så det har ändrats ganska mycket nu bara på några månader då ja. efter avverkningen. För skogen har en väldigt eh, viktig del för markvattenförhållandena. I och med att det, det fastnar mycket regn i träden som inte når marken och den andra effekten att träden tar upp vatten och transpirerar. Mm. Ditch cleaning may have harmful effects downstream. This is mainly due to sediment transport, and not only the sediment transport alone, but also nutrients and hazardous substances attached to these sediments get transported. Over the years, a number of techniques have been used. These include sedimentation ponds that allow sediments to settle before the water runs off to the receiving water body, as well as infiltration ditches and microdams that could reduce the sediment load. Our next stop is in Finland. When we've got down to ground level, we'll check what's happening and meet Timo and Lena, describing a technique called peak flow control structure. Kyllä, sieltä, sieltä laskuojasta vesi virtaa. Tähän tässä on tällainen pieni allas, joka, joka kerää karkeinta kiintoaineista sen verran, että se ei, se ei tuki tota putkea. Siellä sen, siinä on kulmayhteys, yhteen päässä on supistin ja se on 20 senttiin säädetty. Nyt se on arvioitu, että se on sopiva tähän, että Normaali virtaaman aikana vesi läpäisee tuon putken ja sitten ylivirtaaman aikana se, se no, vesi nousee aika reilusti tuon putken yläpuolelle ja tulvaa sitten tuon yläpuolisen ojaston aika, aika pitkällekin. Joo, ja sitten vesi virtaa putkea läpi ja, ja tuota, ennen kuin se virtaa, niin se tässä ehtii tasottua ja, ja tuo kiintoaine osaa siitä. Mikä lähti liikkeelle, niin kerrostuu tuohon altaan pohjalle. Ja myös Pääosahan tuonne... jää tuonne matkan varrelle, että tähän aika vähän mm. tähän enää tulee. Enää sitten. tänne asti. Joo, se pidätys on kiintoaineen osalta 
80-90 prosentin luokkaa ja ravinteiden osalta kaksi kolmasosa on suunnilleen suuruusluokkaa. A ditch cleaning operation may be done without damaging the water quality. There are a number of protection measures that could be taken. In this film we've described some of these measures. Further examples can be seen on the Wambaf homepage. It is important that unnecessary cleaning is avoided. There are three important factors to keep track of. Controlling drainage intensity, controlling the velocity and erosive force of drainage water, and capturing the released sediments and nutrients.